다음 소식입니다. 지난주 카카오 카풀의 시범 서비스가 시작된 가운데 택시업계가 생존권 위협이라며 강력하게 반발하고 있습니다. 오늘 낮엔 한 택시기사가 국회 앞에서 극단적 선택을 했습니다. 신정은 기자입니다. 서울 여의도 국회의사당 인근 도로. 택시 유리창이 산산조각이 났고 안은 검게 그을었습니다. 오늘 낮 2시쯤 57살 최모 씨가 탄 택시에 불이 붙었습니다. 사고 직전 최 씨는 택시를 몰고 국회 정문으로 다가갔습니다. 경찰이 조수석에 놓인 휘발유통과 기름 냄새를 수상하게 여겨 검색하려 하자 곧바로 달아났습니다. 최 씨는 300m가량을 차량을 몰고 도주한 뒤 이곳에 차량을 멈추고 불을 붙인 것으로 조사됐습니다. 깨진 유리 조각 등 사고 흔적이 여전히 남아있습니다. 119 구급대가 최 씨를 병원으로 옮겼지만 치료 도중 숨졌습니다. 소속 택시업체 노조 간부였던 최 씨는 카카오 카풀 서비스에 반대한다며 국회 앞 분신을 예고했던 것으로 알려졌습니다. 두 통의 유서도 남긴 것으로 전해졌습니다. 카카오 카풀에 대해서 이게 불법 아니냐, 부당한 거 아니냐, 이걸 조직적으로 이게 해결이 안 되니까 나라도 분신이라도 하고 싶다, 이런 식으로 통화를 했어요. 카카오 측은 고인을 애도하는 것이 먼저라면서도 다음 주로 예정된 카풀 서비스 정식 개시 방침에 대해선 입장을 말하지 않았습니다. SBS 신정은입니다.